നമസ്കാരം ഇൻഫോ സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷൻ മെത്തഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള റോഡിൻ്റെ റിജിഡിറ്റി മോഡൽസ് കണ്ടിന്യൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മീ ആർ മൂവിങ് ടു ദ എയിം ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ റിജിറ്റി മോഡൽസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് എ ഗീവൻ സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡ് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ടിസ്റ്റ് യൂസിങ് സ്കെയർ ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സ്കെയർ ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തായിരിക്കും സിലിണ്ട്രിക്കൽ റോഡിൻ്റെ റിജിറ്റി മോഡൽസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷൻ അപ്പാരസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പാരസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സർ സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷൻ അപ്പാരസ് സ്ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങർ ആൻഡ് ദ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കെയർ ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള അപ്പാരസ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റിജിറ്റി മോഡൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ എൻ ഇ കൾ ടു ടു എം ജി ആർ ബൈ പൈ ആർ റൈസ് ടു ഫോർ ഇൻ ടു എൽ ബൈ തീറ്റ ഇവിടെ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡും ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റോഡാണ് സോ ലെങ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്തിലുള്ള ഒരു റോഡായിരിക്കും അവർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അതിലൊരു മിറർ സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ആ മിറർ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലെങ്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സോ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റോഡിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത് അല്ല മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിറർ സ്ട്രിപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഗീവ്സ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ റോഡ് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഗേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് എം ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ സ്ലോട്ടഡ് വെയ്റ്റ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വെയ്റ്റിൻ്റെ മാസ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം എന്നാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വീല് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷൻ അപ്പാരസിൽ ആ ഒരു കാണുന്ന ആ ഒരു വീലിൻ്റെ റേഡിയസ് സോ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മളൊരു ത്രെഡോ സ്ട്രിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ആ വീലിൻ്റെ സർക്കം ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും സർക്കം ഫറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് റേഡിയസ് റെഡ്യൂസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ജി ഈസ് ദ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഹൂസ് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ മെഷേഡ് യൂസിങ് സ്കെയർ ആൻഡ് ടെലസ്കോപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് റെജിറ്റി മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഒബ്സർവേഷൻ കോളം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വിസ്റ്റിങ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും ഉണ്ട് സോ രണ്ടിൻ്റെ ടേബ്ലർ കോളം എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ ആ ഒരു വീലിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മാസ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ മാസ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ട്വിസ്റ്റിങ് സംഭവിക്കുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇല്ല അതിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടാണ് മാസ് അറ്റാച്ച് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ട്വിസ്റ്റിങ് കിട്ടും സോ ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ എടുക്കുകയും മെയിനിൽ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ എം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഷിഫ്റ്റ് ഫോർ എം ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റിന് എടുക്കുന്നത് ആ എസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ദെൻ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു തീറ്റയുടെ വാല്യൂ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ആൻഡ് തീറ്റ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൽ ബൈ
സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷൻ്റെ റീഡിങ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ബാക്കി ചില എക്സ്പീരിയൻസൊക്കെ നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം സ്കെയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ടെലസ്കോപ്പും കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ടെലസ്കോപ്പിലേക്ക് ഫോക്കസിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ടോർഷൻ അപ്പാരസിൽ ഈ വീലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന സൈഡിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിറർ സ്ട്രിപ്പ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാണുന്ന രീതിയിൽ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്നിടത്ത് ഇത് ഈ ഒരു മിറർ സ്ട്രിപ്പിനെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ സ്ക്രൂസ് കാണും ആ സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം അവിടെ കിടന്നത് ബാലൻസിൽ മാറല്ല് കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ ഒരു മിറർ സ്ട്രിപ്പിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു മിറർ സ്ട്രിപ്പും സ്കെയിലും തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ഒരു വൺ മീറ്ററിൻ്റെ വൺ മീറ്ററോ അനഹത്തോ ഉള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ടേബിൾ കോളർ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഡി എന്നൊരു കോളം ഉണ്ട് ടീറ്റ ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ടു ഡി എന്നാണ് വരുന്നത് സോ അവിടെ എടുക്കുന്ന ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത് ആണ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതെപ്പോഴും കെയർഫുള്ളായി ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ മീറ്റർ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റീഡിങ്സ് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിതിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഈ വീലിൽ ഏകദേശം ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്ട്രിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻ്റെ വീലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരു ഹോള് കാണും സോ അതിൽ വെച്ച് കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റൊരു എൻ്റ് ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആക്കി ഇട്ടിക്കുക ഈ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന എൻഡിലോട്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങർ ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ്സ് ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്സ് എഴുതേണ്ടത് സോ അതായത് നമ്മളിവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് മാസം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങർ മാത്രമേ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ട്വിസ്റ്റിങ് എത്രയാണെന്ന് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു കീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിംഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സ്കെയിൽ ഈ ഒരു മിറർ സ്ട്രിപ്പിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്കെയിലിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ മിറർ സ്ട്രിപ്പിൽ തട്ടി നമുക്ക് ആ ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഫോക്കസിംഗ് ക്ലിയർ അല്ല എങ്കിൽ ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ ഈ ഒരു കീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബ്ലേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സ്കെയിലിൻ്റെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക കറക്റ്റായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്സ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് സോ ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡബ്ല്യു സീറോയുടെ കോളത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ലോഡ് ഓൺ ദ വെയ്റ്റ് ഹാങ്ങർ ഡബ്ല്യു സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡിങ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പല വാല്യൂസും കിട്ടാം കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതെടുത്തിട്ട് മീൻ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞു തരാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റീഡിങ്സിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റിയോ ട്വൻറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമാണ് വന്നതെങ്കിൽ തെറ്റല്ല അവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്തു പോവുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഡബിൾ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു മാസ് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡബ്ല്യു സീറോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സീറോ പ്ലസ് വൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വെയ്റ്റ് കൂടി അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് സോ അത് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വരല്ലേ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലോഡിൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ അൺലോഡിങ്ങിൽ അവിടെ ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റിയോ ട്വൻറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് സോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇട്ടിരുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുത്തിട്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇടുക സോ നേരത്തെ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വെയിറ്റ് ഹാങ്ങർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെയിറ്റ് ഹാങ്ങർ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെലസ്കോപ്പിലെ റീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിൻ്റെ റീഡിങ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുക ടേബിളർ കോളത്തിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ എടുത്തിട്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൻ്റെ റീഡിങ്സ് കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് ലോഡിങ്ങും അൺലോഡിങ്ങും ആവശ്യമാണ് സോ അതിലിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കുക നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ്റെ ടേബിൾ കോളാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോളം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ മെയിൻ വാല്യൂസിനെയാണ് നമ്മൾ ആർ സീറോ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ആർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു എടുക്കുന്നത് സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ അൺലോഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ഫോർ എ ലോഡ് ത്രീ എം ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ത്രീ എം ഷിഫ്റ്റ് ഫോർ ലോഡ് ത്രീ എം ആണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ ആർ ഫോർ മൈനസ് ആർ വൺ ആർ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ടു ഒരു ത്രീയുടെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മൈനസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നോക്കണ്ട പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രം അവർ അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി സോ നമുക്ക് അവിടെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കാരണം ഈ വാല്യൂസിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആർ ഫോർ മൈനസ് ആർ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിന് മാത്രമേ അവിടെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എത്രയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ലോഡിങ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ലോഡിങ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ട്വൻറ്റി വരാം തേർട്ടി വരാം പല റീഡിങ്സും വരാം സോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ഡിഫറൻസ് ഏകദേശം ഒരു ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക സോ നമുക്ക് ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ ചെയ്ത സമയത്ത് ട്വൻറ്റി ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ ചെയ്ത സമയത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടി ആൻഡ് ആർ ഫോർ മൈനസ് ആർ വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആൻഡ് ആർ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ടു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇവിടെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ അവിടെ ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു ഒന്നും അങ്ങനെയും ചെയ്തു വയ്ക്കില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം അടുത്തത് ആർ ഫോർ മൈനസ് ആർ വൺ തന്നെയാണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ആർ ഫൈവ് മൈനസ് ആർ ടു തന്നെയാണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻ വാല്യൂ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വാല്യൂ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ടെൻ റിസ്റ്റ് മൈനസ് ടു മീറ്റർ ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കിടന്ന വാല്യൂസിനെ മീറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
mean L by theta determines the clockwise direction and anticlockwise direction. That is added in the system, divided by 2 the each in the same way, we have the readings 56.678. So, we have the mean L by theta value 56.678. And rigidity modulus and equation n equal to 2mgr by pi r raised to 4 into L by theta. And radius of the road. We have a steel road. We steel road. We have a 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 steel road. We have so, we will determine the difference. We will explain the difference. We will determine the difference. We will use different roads in the rigidity model. We will use the same thing. 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 We will use the and radius of the wheel r equal to 7.42 in 10 raised to minus 2 meter. So, we will the thread to be used 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 to and mass m which is equal to 50 into 10 raised to minus 3 we will attach to the one of the mass m that is 50 into 10 raised to minus 3 kilogram so rigidity modulus and equation is substituted 2 into 15 into 10 raised to minus 3 into 9.8 acceleration due to gravity value and 7.42 into 10 raised to minus 2 divided by pi into 1.96 into 10 raised to minus 3 whole raised to 4 into 56.678 that is we L by theta value on order 56.678. This is the simplification of 8.892 into 10 raised to 10 newton per meter square. We have the rigidity modulus. So, in the steel case, 7.1 and 8.9 are the rigidity modulus value. So, we have the steel case. We have the same range as the same range. So, we have the same range as the same range. We have the same range as the same range. And the unit is newton meter square. इतने कार्य लाने में हम क्लिस्टर दी क्या होला दी पर हमारे स्टील लगे इस आयन लाना हम कोड़े 8.82 वन आता हमारे पर ब्रास वजह से ये देश में 3.5 वक्त नहीं आया ना था सो ओरो रोड्स ने अलग ओरो मैटेरियल्स ने डिफरेंट आयतोला रिजिटी मॉल्स आना ओल्ला था सो हमारे यूसी ना मैटेरियल ये दाना ना का now we are moving to the result of this experiment. So the rigidity modulus of the material of the road n equal to 8.892 into 10 raised to 10 newton per meter square. So it three mana namaka rigidity modulus can be experiment. Means static torsion method you see on the rigidity modulus can be experiment. So cool informative videos in your channel, subscribe, like chega. So you can get the doubts on the comment section below and telegram channel video. And in Facebook Messenger video, ask him practical item, theory, doubts item, all the correct time we will apply it. So, for the information we need, our website visit it. www.infoscienceeducation.blogspot.com website visit it. Notes, back study materials, all your website is available. Next video we will be doing. Till then, thanks for watching.